Plan. Mi nombre es Juanma, soy preparador en DELO de la oposición de auxiliar administrativo del Estado y vengo a explicarte las similitudes y las diferencias entre administrativo del Estado y auxiliar administrativo del Estado. La primera gran diferencia que nos vamos a encontrar es la titulación exigida para cada una de las oposiciones. Para administrativo nos van a pedir bachillerato, técnico o equivalente. Y sin embargo, para auxiliar administrativo lo que nos van a pedir es graduado escolar o bachiller elemental, la ESO o formación profesional de primer grado o equivalente. Otra gran diferencia que te puedes encontrar es eh, el temario exigido para cada una de ellas. Para administrativo nos están exigiendo un poquito más de legislación. El examen eh, consta de dos partes, una primera parte de 70 preguntas, 40 de ellas de legislación tipo test y 30 de ellas de ofimática y una segunda parte eh, que sería a elegir entre dos supuestos prácticos de 20 preguntas tipo test. Sin embargo, para auxiliar administrativo nos exigen un poquito menos de legislación, pero, pero nos incluyen los psicotécnicos. Eh, tendríamos también dos partes. Una primera parte que estaría compuesta por 30 preguntas, o sea, serían 60 preguntas en total, 30 de legislación y 30 de psicotécnicos y una segunda parte de actividad administrativa y ofimática. En la parte de administrativo te exigen un poco más de legislación. Esa parte, la informática no es decisiva. Sin embargo, para auxiliar administrativo, la legislación queda un poquito más atrás porque tenemos los psicotécnicos que si se te dan bien, pues puedes hacer una buena primera parte y la informática, en este caso la ofimática, es si sí es decisivo. Entonces, bueno, ahí ya tenéis que decidir cada uno de vosotros. Te recuerdo que nosotros te vamos a preparar desde cero. O sea, da igual que te decidas por auxiliar administrativo o por administrativo. Nosotros partimos desde cero y al final, pues, se supone que vas a estar preparado para una o para otra. Recordarte también que son oposiciones libres y que hay una oferta de empleo público muy grande y se prevé que, que continúe así. También recordaros que hay plazas reservadas para personas con discapacidad, así que os animo a que los presentéis. Si quieres más información sobre una u otra oposición, no dudes en dejarnos un comentario o búscanos en nuestras redes sociales como Biglob Oposiciones.